Moin, mein Name ist Toni, schön, dass du da bist und herzlich willkommen bei Mondgeflüster und einer weiteren Folge in der Apollo-Faktenreihe. Heute geht es weiter mit Apollo 20, der letzten Mission, die sozusagen geplant war, aber dann leider gecancelt wurde. Ich habe sechs Fakten zusammengetragen und los geht's mit Fakt Nummer 1. Apollo 20 war zunächst für den Dezember 1972 vorgesehen. Das verkündete die NASA Ende Juli 1969, also kurz nach, nach der ersten Mondlandung. Später landete Apollo 17 in diesem Zeitraum auf dem Mond. Fakt Nummer 2. Mögliche Ziele waren das Descartes Hochland und der Krater Tycho sowie der Krater Kopernikus. Im Descartes Hochland landete dann Apollo 16. Fakt Nummer 3. Die Apollo 20 Mission zu streichen hatte neben finanziellen Mitteln auch einen ganz einfachen weiteren Grund. Es waren einfach nicht genügend Saturn V Raketen vorhanden, da die Skylab Mission mit einer zweistufigen Saturn V gestartet werden sollte. Es waren insgesamt 15 Saturn Raketen beauftragt, AS501 bis AS515. Eine 16. hätte also nachbestellt werden müssen, was allerdings aufgrund von Budgetstreichung nicht gemacht wurde und die NASA um die Streichung von Apollo 20 so oder so nicht herumkam. Ohne Saturn V Rakete ist es halt ziemlich ungünstig zum Mond zu kommen. Fakt Nummer 4 Ein mögliches Kommando- und Servicemodul war CSM-116, wurde aber umgebaut und für die Skylab 2 Mission 1973 eingesetzt. Fakt Nummer 5. Die mögliche Mondfähre mit der Seriennummer LM15 wurde nie fertiggestellt und anschließend verschrottet. Ja, und wenn du jetzt ganz genau zugehört und aufgepasst hast, ist dir sicherlich aufgefallen, dass ich in den vorherigen beiden Videos davon gesprochen habe, bei der Apollo 18 und 19 Mission, dass dort ursprünglich LM12 und LM13 vorgesehen waren. Und jetzt spreche ich hier von LM15. Ähm, das ist richtig, und zwar wurde natürlich im Laufe des Apollo-Programms verschiedene Missionen gestrichen. Die Grundlage der Zuordnung der Mondfähren ist ein Bericht aus dem Jahr 1971. Ich verlinke dir den mal unten in der Beschreibung. Der ist kostenlos von der NASA, über 800 Seiten lang. Und das ist die Grundlage der Zuordnung. Das bedeutet, zu dem Zeitpunkt war die ursprüngliche 15er und 19er Mission gestrichen und es wurde ganz normal neu durchnummeriert. Aufgrund dessen, weil das für mich auch der Abschluss ist, nehme ich hier LM15 als Grundlage für die Zuordnung. Das Lunar Modul 14 wurde auch nie wirklich fertiggestellt. Das vielleicht zur Info, damit man das mal zuordnen kann, weil auch die Quellen, die man irgendwo findet, die unterscheiden sich. Man muss halt immer genau gucken, an welchem Punkt oder an welchem Jahr des Apollo-Programms gab es halt diese Zuordnung der Mondfähren. Fakt Nummer 6 und damit leider auch schon letzter Fakt. Was eine mögliche Besatzung angeht, gibt es nicht wirklich verbindliche Aussagen, da die normale Rotation mit den Ersatzcrews am Ende des Apollo-Programms ausgesetzt wurde und einfach erfahrene Astronauten als Ersatz eingeteilt wurden. Als Kommandanten finden sich unter anderem Namen wie Pete Conrad und Stuart Rosa, Paul Weitz als CSM-Piloten und Jack Luzma als Lamp-Pilot. Am Ende ist es aber ein wenig Spekulation. Ich verlinke dir mal dazu die NASA-Quelle in der Videobeschreibung. Dann kannst du mal sehen, was da für mögliche Crews zustande gekommen wären. Und das war es auch schon wieder mit dem Faktenvideo zu Apollo 20. Kurz und knapp. Ähm, leider hat sie ja nicht stattgefunden aus verschiedensten Gründen. Ich habe die anderen Gründe der Streichung auch in zwei Videos davor von Apollo 18 und Apollo 19 auch schon mal erläutert. Und ja, ich bedanke mich auf jeden Fall wieder für deinen Besuch auf diesem Kanal. Bleib gesund und bis zum nächsten Mal.